Lomar to Jimenu watching on Real TV's Prime Time. Now headlines. Sam Chimnissi Manta Biswasama on Monday attacked the Congress and asserted that he will not allow child marriage to take place in the state as long as he is alive. The Coordinating Committee on Manipur Integrity has cautioned Government of India to refrain from hastily extending the suspension of cooperation agreement with Jean Cookie narco-terrorist groups without thorough scrutiny and reassessment. Allahabad High Court on Monday dismissed a plea challenging the order permitting Hindu parties to offer puja in the Vyas Tekana of the Gyanwapi complex. For MLAs of the Congress and NPP join PJP in Arunachal Pradesh on Sunday, Chief Minister Pima Kanto expressed his happiness and asked the new joinee to continue to work for the people. La Ganeshan in his addressing to the August House reiterated the government's commitment to resolving Naga political issue. The governor reminded the House the unresolved final solution to the Indo-Naga peace talks and once again called upon the stakeholders to overcome the differences and obstacles and threshold to the final solution through the spirit of give and take. He also thanked the legislators for the unflinching commitment to forming an opposition-less government for Naga political issue. The governor further said that his government is ready to pave way for the acceptable, honourable and inclusive final solution. We continue to remain mindful of our unresolved Naga political issue, which has been one of the major constraints in the pursuit of our development and welfare goals. For the last many years, it has been the cherished dreams of everyone in Nagaland to witness the final solution to the Naga political issue and to live and work in a peaceful environment. On behalf and for the sake of the people of Nagaland, I once again call upon all the stakeholders to overcome their differences and any of the remaining obstacles and to thrash out the final solution in a spirit of give and take. My government have been giving, I will continue to give the highest importance to the peaceful resolution of the Naga political issue. And we will take every possible step in furthering and strengthening the ongoing peace process and in playing the role of active and constructive facilitator. I thank all the honorable members of the House for their unflinching commitment to the peaceful and uh, yearly resolution of the Naga political issue and for coming together to form an opposition-less government to facilitate its early resolution, the largest interest of our paper. I would like to reiterate that my government is ready to pave the way for the final solution that is honorable, acceptable and inclusive. Assam Chief Minister Manta Biswasama on Monday attacked the Congress and asserted that he will not allow child marriage to take place in the state as long as he is alive. He also pledged to repeal the Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act 19. 
2035. The Sam CM also promised to eliminate child marriage in the state before 2026. He said, I would like to challenge you politically. I will shut down this shop before 2026. The state cabinet on Friday night approved the decision to repeal the act in a bid to end the social menace of child marriage as it contained provisions allowing registration of marriages even if the bride and groom had not reached legal ages of 18 and 21 respectively. This decision was welcomed by the ruling PJP, while opposition parties claimed that the move which was discriminatory against Muslims. <laughs> Item number three, sir. I mean, I'm not going to go to the Inconsa amendment. I mean, I'm not going to go to the Hodon Takuris. I'm not going to go to the Hodon Takuris. I'm not going to go to the Hodon Takuris. I'm not going to go to the Hodon Takuris. Unable कि असम में मैं बाल विवाह होने नहीं दूंगा बाल विवाह और हम लोग चाहता है और ये हम लोग जब तक हिमंत विश्व शर्मा जिंदा है तब तक ये असम में नहीं होगा ये आप सुन लीजिए Boy, Ograha Koriso, AIUDF Chief Badrutin Atma claimed that the repeal of the act was the first step to bring in the unified civil court in Assam, but it will sound the death knell of PJP government in the state. After the repeal of the Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act 1935, Assam Chief Minister Manta Sama on Sunday said that the Muslim women of the state will get relief from torture and exploitation, adding that the act will also help to end child marriage. Addressing media in Nagao, CM Sama said that his government will launch another drive against child marriage in the state after the Lok Sabha election. Talking about child marriage, the Assam Chief Minister said that many people were arrested who did not who did child marriage and some of them got imprisoned of 10 to 15 years. After the Lok Sabha election, one more drive against child marriage will be conducted in Assam. I will completely end the issue before 2026, the Assam Chief Minister said. We'll take a short break. Keep watching. परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है 
आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनको प्रणाम करता हूं नमन करता हूं विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह तलाक गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है समान नागरिक समान अधिकार डरमत टाइगर है ना ब्लैक टाइगर सीमेंट Welcome back. The Coordinating Committee on Manipur Integrity has cautioned Government of India to refrain from hastily extending the suspension of operation agreement with Chin Kuki narco terrorist groups without thorough scrutiny and reassessment. Lin, its representation to Prime Minister of in India Narendra Modi on February 26, the Kokomi asked the government to take immediate and decisive action to address SOO ground rule violations and illegal activities perpetrated by these groups and prioritize the safety and security of the indigenous people of Manipur. The committee further cautioned destabilizing Manipur and compromising the safety and security of its citizens. The Kokomi reiterated that it will remain committed to working towards a sustainable peace process in Manipur and is prepared to engage constructively with all stakeholders to achieve this goal. Uh, today, the uh, 26th of February 2024, uh, I, on behalf of uh, Coordinating Committee on Manipur Integrity, is today in New Delhi, uh, submitting an urgent uh, representation uh, from Coordinating Committee on Manipur Integrity to the Honorable Prime Minister of India uh, regarding the uh, extension of suspension of operation uh, in Manipur. And we have uh, mentioned the subject that uh, this letter is an urgent caution uh, regarding the suspension of operation in Manipur and as the suspension of operation agreement is likely to expire on the 29th of February, that is uh, after three days, uh, we are looking forward to the Honorable Prime Minister to take up certain uh, decision that it should not be extended uh, in any course because we have submitted a list of uh, incidents where uh, the suspension of operations ground rules are being uh, completely violated by uh, the uh, you know, signatory groups from the Kuki Militants Organization. And therefore, we have appealed that the recent violence that's happening in Manipur uh, is being, you know, primarily caused by uh, several actors of the uh, armed cadres belonging to the suspension of operation groups. And we have submitted uh, this memorandum today to the Prime Minister's office for an urgent uh, uh, initiative to be taken up by the government of India. I'm here in New Delhi submitting this memo. In her representation, the Kokomi highlighted a critical situation surrounding the potential extension of the SOO agreement with Chin Kuki Armed Group in Manipur. As the expiry date of the SOO pact will, with Chin Kuki narco terrorist groups approaches on February 28, 2024, we are compelled to express our deep concerns. Despite Numerous extensions since 2008 under the guise of political dialogue, the progress in the peace process remains elusive. Furthermore, there have been repeated and flagrant violations of the agreement's ground rules, excavating the already volatile situation in Manipur, the, leader, the letter read. 
alleging that the recent escalation on, of violence in Manipur have provided stark evidence of the direct involvement of Kuki militant groups in targeted attacks against Indian Army and State Police personnel. The Kokomi said this reality underscores the urgent need for caution and re-evolution of any decisions regarding the extensions of the SOO agreement. PM Modi virtually inaugurated UP's first world-class Komti Nagar railway station on Monday. Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh reached Komti Nagar station and addressed the occasion. He said development of Komti Nagar railway station was his dream. He said that the project was worth 1876, where work of 177 crores have been completed. CM Yogi also joined the occasion virtually. It may be mentioned that the project began in 2018. गोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते दस वर्षों में हमने बड़े-बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते दस वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी ईमानदारी से काम हुआ तभी ढाई हजार किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर का काम हुआ है। नहीं मैं मैं समझता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि आज रेलवे से संबंधित ऐसी सैकड़ों माने हजार से भी अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और लखनऊ वासियों के लिए एक एक विशेष दिन है आज का कि आज गोमती नगर रेलवे स्टेशन एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और आज उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ मैं अपने रेल मंत्री इनको भी बधाई देता हूं और जिस मनोयोग के साथ हमारे रेलवे के अफसर्स और अन्य कर्मियों ने इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व विश्व बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी ने 550 रेलवे स्टेशनों का सौंदीकरण किया आपको बता दूं देश के 550 रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया गया है जिसमें लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी मौजूद शामिल है आप देख सकते हैं तीन करोड़ रुपए में ये रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है हाईटेक बनाया गया एयरपोर्ट के तर्ज पर यह रेलवे स्टेशन बनाया गया है आप देख सकते हैं किस तरीके से पेंटिंग्स लगाई गई हैं गमले लगाए गए लिफ्ट लगाई गई है लाइटिंग की सुविधा की गई है एल एलईडी एलईडी भी लगाई गई है जिससे अपडेट्स हो वो सारी देख सके और एक्सीलेटर जीने भी लगाए गए हैं जिस तरीके से लोगों को आ, आने जाने में जो दिक्कतें होती थी उसको देखते हुए यहां पर ये हाईटेक बनाया गया उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है वो बहुत हाईटेक बनाया गया है गोमती नगर में गोमती रेलवे गोमती नगर रेलवे स्टेशन को इसी को लोकार्पण राजनाथ सिंह आए थे यहाँ थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया और निरीक्षण भी किया रेलवे स्टेशन का और जिससे लोगों को अब काफी आसानी होगी वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे हॉन बी टीवी लखनऊ शॉर्ट ब्रेक की वॉचिंग In choosing a safe and healthy diet, it is important to know how to understand food levels and what information you must look for. First of all, we should check logos on the packets. It is most important to see the FSSAI logo and license numbers. This means that a license or registration has been obtained from FSSAI that is Food Safety and Standards Authority of India to make this food or beverages. 
Look for ISI marks on packaged drinking water containing added minerals and also on some processed foods such as baby dyed milk and skim milk powder. Look for egg mark logo on all agricultural products like vegetable oils, pulses, cereals, spices, honey, fruits and vegetables. Look for a green point or brown triangle to see if the food is vegetarian. Green point means the substance is completely vegetarian. Brown triangle means food is non-vegetarian. That is, it contains eggs, meat, fish, etc. When buying rice, flour, oil, milk and salt, give priority to foods that have a plus F logo. It means these foods are fortified. Fortified means that the essential nutrients, vitamins and minerals are added to this food in regular quantities, which are essential for your health. They increase the strength of your body and mind and give it the strength to fight diseases. More information about fortified foods is available on ffrc.fssai.gov.in Issued in public interest by Food Safety and Standards Authority of India. Darmat, tiger hai na? Black Tiger Cement In choosing a safe and healthy diet, it is important to know how to understand food levels and what information Welcome back. A woman living in Bilaspur, Sirgiti area consumed poison in Sirgiti police station premises on Sunday morning. Before consuming the poison, the lady called her husband to the police station. When the husband arrived, the police came to know that the woman had consumed poison already, after which the woman was admitted to the hospital. However, the woman died in the hospital. Police station in charge Thakur Sarab Singh said that Chanda Sakit 28 living in Kanesh Nagar used to work as a daily wage laborer. She came to the police station on Sunday morning and was sitting outside. During this, the police personnel asked her the reason for coming to the police station, to which the woman said that she would lodge her complaint against her husband. The police recorded the statement of the woman's husband and also the maternal family issue. It is informed that the police started their investigation on the matter. <laughs> थाने के बाहर करीब से थाने से 20-25 मीटर दूर बैठी हुई थी आने के समय उन्होंने पूछा महिला से महिला से कि आप कैसे बैठी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पति आएंगे तब मैं आप ना कार्रवाई कराऊंगी सबसे पहले डे ऑफिसर ने पूछा उसके बाद थाने के उपनिरीक्षक और निरीक्षक साथ में आए उन्होंने भी उनसे इसी बारे में प्रश्न किया तब भी उन्होंने यही जवाब दिया कि पति के आने पर मैं कार्रवाई कराऊंगी हमारी प्रधान आरक्षक है यहाँ महिला रीना बंजारे उन्होंने भी उनसे यही सवाल पूछा कि आप क्या करना चाह रही हैं क्या कुछ रिपोर्ट है क्या तो उन्होंने बोला पति के आने पे कराऊंगी फिर कुछ समय बाद वो थाने के पास जो बैठी हुई थी वो थाने से करीब 100 मीटर दूर पुराना थाने बिल्डिंग की ओर गई वहाँ संभवतः उनके पति आए उनसे जो भी बातचीत हुई उस बीच उन्होंने जहर खा लिया और पति को बताया कि मैंने पति को बताया उस समय कि जहर खा लिया है मैंने और फिर पति जब उनको थोड़ा छटपटाते हुए देखे उनको अस्वाभाविक अस्वाभाविक महसूस हुआ चिल्लाए इधर तब आसपास के लोगों के द्वारा और पति के द्वारा थाने के स्टाफ को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ मदद की ज़रूरत है तो थाना स्टाफ वहाँ पहुँचे उनको पूछा गया तो उन्होंने महिला ने स्वयं बताया कि मैं जहर खा ली हूँ तो उनको नमक पानी ज़्यादा नमक का पानी पिला पिलाने की कोशिश पिलाया गया ताकि वो उल्टी कर दें और जहर का असर ख़त्म हो जाए फिर 112 बुला के उनको सिम्स भेजा गया वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु का इंटीमेशन मिलने पर मर्ग इंटीमेशन पर मिलने पर मर्ग कायम किया गया है आगे जाँच जा PM Modi virtually dedicated the nation to the rejuvenation of 
554 railway stations across the country at a cost of rupees 41,000 crores and also laid the foundation stone and integrated 1,500 ROBs and underpasses under the Amrit Bharat Station Scheme on February 26, 2024. Under Amrit Station Scheme, 21 stations are being redeveloped in Chhattisgarh. Also, 83 ROB underpass are being constructed. With this development, works being done under the leadership of Modi government, hassle free movement of road and rail traffic will be possible. Meanwhile, the local residents will get safe and easy commuting facilities on both sides of the railway line. Also, there will be reduction in traffic time. The foundation stone of Raika railway station was also laid for development works under Amrit station scheme. Kotra Road Railway over bridge was integrated by PM Modi and the foundation stone of Chakra Darnak over bridge was also laid. Mayor Janaki Amrit Kattu, leader of opposition Poonam Sulanki was also present in the foundation stone laying and inauguration program by PM Modi. Former MLA Vijay Agarwal, Senior Councillor Subhash Pandey and other public representatives along with railway officials, employees and general public participated in the virtual inaugural program. I am Shashank Kostra. I am in this Raigad, I am in this Raigad. In this Raigad, I am in this Raigad, I am in this Raigad, I am in this तीन स्कीम का शिलान्यास और दुकरपन किया गया। पहला तो रायगढ़ का अमृत भारत स्टेशन है, इसका आज शिलान्यास किया गया। इस अमृत भारत स्टेशन के डेवलपमेंट के तहत जो स्टेशन का कंजेशन है, उसको हटाया जाएगा, स्टेशन को डीकंजेस किया जाएगा। इसके तहत हमारे जो अप्रोच रोड है, उसको छोड़ा जो प्लेटफॉर्म एरिया है उसकी फ्लोरिंग इंप्रूव की जाएगी उसमें कवर लगाया जाएगा आरओबी है जो जो एफओबी है एफओबी 12 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा लिफ्ट लगाए जाएंगे एस्केलेटर लगाए जाएंगे स्टेशन को दिव्यांग फ्रेंडली किया जाएगा और इसमें जो प्रकाश है प्रकाश व्यवस्था को इंप्रूव किया जाएगा इस ये पूरा कार्य अमृत भारत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रायगढ़ स्टेशन में किया जाएगा दो इसके अलावा ही दो रोड ओवर ब्रिज का भी आज प्रधानमंत्री जी ने शेला निवास या लोकार्पण किया है लोकार्पण जो किया है वो ब्रिज नंबर आरोबी नंबर जो था कोटरा गेट उसके आरोबी का लोकार्पण किया है और चक्रधर नगर फाटक जो है उसके आरोबी का शेला निवास किया गया है आरोबी के आने से जो लोग संपार फाटक के थ्रू यातायात करते हैं उनकी यातायात दुर्घटना रहित होगी सुरक्षित बनेगी और निर्माद्य बनेगी और इस सब के लिए मैं आप सभी रायगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है आज प्रत्यक्ष में हम सबने देखा कि एक साथ देश में 1500 से ज्यादा आरोबी और अंडर पास का लोकार्पण इसके साथ 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण मतलब लगभग 41,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का रेलवे से जुड़ी हुई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है तो इतना बड़ा सपना मोदी जी देख सकते हैं और वही पूरा कर सकते हैं हमने सपने अतीत में देखा है कि एक दो ओवर ब्रिज बनाने हैं तो दसियों साल आपने चापा का ओवर ब्रिज देखा होगा पता ही पंद्रह साल से बन रहा था बन रहा था बन रहा था बन ही रहा था वो तो लोग तरस परेशान एक साथ पंद्रह सौ आरोपी की कल्पना अपने आप में इस बात को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी रेलवे के विकास के लिए भारत के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उसी का प्रमाण है आज का कार्यक्रम आप कल्पना कीजिए रायगढ़ की बात करें जाम गांव से लेकर नहर पाली तक है रायगढ़ के आसपास ही इतनी ही दूर में करीब नौ से दस ओवर ब्रिज और अंडर बाईपास का आज भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण था और ये भारत को निश्चित रूप से विकास की तीव्र गति प्रदान करेगा और जो मोदी जी का सपना है पूरे भारत का सपना है कि आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने उस दिशा में भी ये आज का कार्यक्रम रेलवे का ये विकास मील का पत्थर साबित होगा